Ja, we gaan naar Apeldoorn. Vanochtend is dus de opbouw van het parcours begonnen. Dat zagen we net. Verslaggever Niels, uh, Niels Kater. Wat betekent dit voor de stad? Ja, vanochtend was het eigenlijk heel eenvoudig. Je kon overal komen, maar in de loop van de ochtend werden inderdaad die dranghekken geplaatst en toen veranderde het. Het verkeer wat de stad binnenkwam werd goed gecontroleerd door de politie. Overal stonden ja, Italiaans sprekende mannen in dure pakken en die zeiden no, 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 je mocht eigenlijk nergens in. Je kan wel zeggen dat Apeldoorn veranderd is in een fort. Veranderd in een fort? Hoe is dat dan voor de inwoners zelf? Ja, dan sprak ik vanochtend bijvoorbeeld een postbode die zegt van ja, ik ga maar extra vroeg op pad, want ja, ik moet wel mijn brieven bezorgen. En ook ben ik bij een T-station geweest die echt op de route lag. Ja, en daar kwam geen auto meer, dus die moeten het echt hebben van de verkoop van koek en zopie. De andere kant van het verhaal is, als ik om me heen kijk, ik zie overal lachende gezichten. Je kan echt zeggen dat de mensen zero-minded zijn. De zon schijnt, dus ook de horeca gaat ja, veel omzetten. Dus ja, ik ben er echt van overtuigd dat de Giro hier in Apeldoorn een groot feestje gaat worden. Goed, Niels Kater vanuit Apeldoorn. Dank je wel. Ja.